हेलो एवरीवन वेलकम टू आशीष पाठशाला और अगर आप इस सेशन में पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको बता दूं कि जो ये वो कैब वाली सीरीज है इस पूरे शो के आखिरी में आपको एक क्विज मिलेगा फिलर्स फॉर्म में और वो क्विज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका क्लोज टेस्ट और फिलर्स दोनों बढ़िया हो जाएगा दोनों इम्प्रूव होगा साथ ही साथ वर्ड की मीनिंग और वर्ड का यूज आपको क्लियर हो जाएगा कि इस शब्द को किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा वर्ड है पहला वर्ड है स्पर्न स्पर्न का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग इन अ प्राउड वे जब भी आप बहुत प्राउड वे में आकर किसी चीज को रिजेक्ट करते हो कोई ऑफर है कोई भी चीज प्रपोजल है कोई सजेशन है आपको दिया जा रहा होता है और आप उसे रिजेक्ट करते हो दैट इज कॉल स्पर्न करना पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब हो जाएगा फिर आपको यह ध्यान रखना है सिनोनिम इसके तौर पर रिपीडिएट टर्न डाउन बहुत बढ़िया वर्ड है और यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्कॉर्न और रिबफ चारों वर्ड अच्छे वर्ड है रिपीडिएट मुझे लग रहा है शायद इतनी जल्दी नहीं मिलेगा बाकी ये आपका पूछा जाने वाला है स्कॉर्न और रिबफ क्लियर है अगर आप एग्जाम्पल देख लो तो ही स्पर्ड माई ऑफर ऑफ हेल्प तो उसने क्या कर दिया स्पर्न कर दिया रिजेक्ट कर दिया जो मेरे हेल्प का ऑफर था है ना माई ऑफर ऑफ हेल्प नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वारंटीन क्वारंटीन का मतलब होता है किसी पर्सन या एनिमल को लोगों से अलग करके कुछ समय के लिए रखना ताकि वो जो डिजीज लेकर चल रहे हैं वो किसी और तक ना जाए आप इस समय देख रहे होंगे कोरोना वायरस एक काफी पॉपुलर डिजीज और पॉपुलर नाम इस समय चल रहा है चारों तरफ तो काफी लोग ऐसे हैं उनको क्या किया जा रहा है इस समय क्वारंटाइन किया जा रहा है ये नाउन भी है और वर्ब भी है अभी तो मैंने यहां पे वर्ब की तरह यूज किया है बाकी ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है हर शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है अगर आप इसके सिनोनिम के तौर पर देखो तो सेग्रीगेट करना अलग करना अगर इसका नाउन फॉर्म देखोगे तो सेग्रीगेशन सेक्लूड करना डिटेन करना और आइसोलेट करना और इन सब का नाउन फॉर्म बन जाएगा आइसोलेशन डिटेनेशन है ना डिटेंशन और सिक्लूजन एग्जाम्पल देख लो द हॉस्पिटल क्वेरेंटाइन द इन्फेक्टेड पेशेंट हॉस्पिटल ने क्या कर दिया क्वेरेंटाइन कर दिया वर्क की तरह यूज किया वर्क की सेकेंड फॉर्म पास इंडेफिनेट टेंस हॉस्पिटल ने क्वेरेंटाइन कर दिया इन्फेक्टेड पेशेंट जितने भी थे कोरोना वायरस से जो भी इन्फेक्टेड थे उन सबको एक जगह पर ले जाके रख दिया तो यह हमारा आज का दूसरा वर्ड था नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आज का आउटबर्स्ट आउटबर्स्ट का मतलब क्या होता है अचानक से जो इमोशन फूट पड़ता है सडन एकदम से दैट इज कॉल्ड आउटबर्स्ट और सडन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन आप अगर सिनोनिम देख लो तो इरप्ट होता है उसी से बना हुआ इरप्शन एक्सप्लोड होता है इसी से बना हुआ एक्सप्लोजन फ्लेयर अप एक अच्छा नाउन है है ना ये आपको सिनोनिम एंटोनिम में मिल सकता है और ये देखो पैरोक्सीजम पैरोक्सीजम ऑफ हेट हो सकता है ऑफ लाफ्टर हो सकता है, है ना किसी भी चीज का अचानक से फूट पड़ना तो ये नाउन फॉर्म में ही सारे वर्ड यूज होंगे पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन ही है आप एग्जाम्पल देख लो आई वॉज अलार्म्ड मैं थोड़ा सा अलार्म हो गया बाई हिज वायलेंट अब ये देखो ये कॉन्टेक्स्ट है वायलेंट आउट बस्ट अगर आपको क्लोज टेस्ट में आएगा तो वायलेंट डैश करके दे देगा और ये अगर आपको वर्ड का क्लियर होगा ना सेंस तभी आप कर पाओगे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिरिंडिपिटी बहुत कॉमन वर्ड है बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है जितने भी एग्जाम्स है द फैक्ट ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्टिंग और वेल्यूएबल थिंग्स बाई चांस किसी भी चीज का मौके से एकदम आप कह लो लक से किसी चीज का मिलना आप एग्जाम्पल देख लो सॉरी सिनोनिंग देख लो तो विंड फॉल हो गया फॉर्ट्यूटी इसी से बनने वाला जो एडजेक्टिव होता है फॉर्ट्यूटस है ना अगर मान लो अचानक से आप मिल गए किसी से तो वो फॉर्ट्यूटस मीटिंग हो जाता है मान लो आप जा रहे थे कहीं रास्ते में और किसी से मिल गए और अचानक से वो मिलने के लिए आप एडजेक्टिव यूज करना चाहते हो तो ये लिख सकते हो फॉर्ट्यूटस मीटिंग मतलब आप नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ होगा फ्लू हो सकता है तुक्का बोलते हो इसके लिए ब्लेसिंग भी हो सकता है विंड फॉल स्पेशली मनी के लिए यूज किया जाता है इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा अचानक से मिलने वाला पैसा तो सम ऑफ द बेस्ट इफेक्ट इन माई गार्डन हैव बिन द रिजल्ट ऑफ सिरिंडिपिटी तो कुछ जो बेस्ट इफेक्ट रहे हैं मेरे गार्डन में वो किस वजह से रहे हैं सिरिंडिपिटी के रिजल्ट की वजह से सिरिंडिपिटी मतलब अचानक से मिलने वाला कोई लाभ क्लियर है चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पिकेबल इम्पिकेबल का मतलब होता है बिना मिस्टेक के बिना फॉल्ट के यानी कि परफेक्ट क्लियर अगर आप सिनोनिम देख लो तो एक वर्ड है इमेकुलेट फॉल्टलेस का मतलब बिना फॉल्ट का फ्लॉलेस का मतलब बिना फ्लॉ का स्टेनलेस मतलब बिना स्टेन का क्लियर इसमें से जो ये वाला वर्ड है ना इमाकुलेट एक तो याद रखना ये परफेक्ट वाले सेंस में होगा और एक होता है स्पॉटलेस स्पॉटलेस मतलब बिना दाग धब्बों का है ना कोई ड्रेस है तो आप यूज कर सकते हो परफॉर्मेंस है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो इमेकुलेट एग्जाम्पल देखो सी हैज टॉट हर चिल्ड्रेन इम्पेकेबल मैनर्स अब ये कॉन्टेक्स्ट है है ना ये कॉन्टेक्स्ट है इम्पेकेबल मैनर्स अब ये इस तरह का क्लोज टेस्ट आ गया भरने के लिए डैश
अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्फर करना कॉन्फर का मतलब होता है टू गिव समबडी एन अवार्ड अ यूनिवर्सिटी डिग्री इस तरह की चीजें प्रदान करना कॉन्फर का दो मतलब होता है एक मतलब और होता है टू डिस्कस समथिंग टू डिस्कस है ना डिस्कस करने वाला भी सेंस होता है और प्रदान करने वाला भी सेंस होता है इसीलिए मैंने देखो सिनोनिम के तौर पर बिस्टो करना और ग्रांट करना ये प्रदान करने के सेंस में और डिस्कस और पार्ले ये डिस्कशन वाले सेंस में तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो तो दे वॉन्टेड टू कॉन्फर विथ मी यहां आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे डिस्कस करने वाला सेंस है कॉन्फर के दो एग्जाम्पल एक बार यहां पे मैंने डिस्कस करने वाले का ले लिया है और जो क्विज में ले रखा है वहां मैंने प्रदान करने वाला सेंस ग्रांट करने वाला सेंस ले दिया है तो दे वॉन्टेड टू कॉन्फर विथ मी बिफोर रीचिंग अ डिसीजन तो वो मुझसे कॉन्फर करना चाहते थे एक डिसीजन पे पहुंचने से पहले अब देखो इसके बाद जो क्विज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट मी ये मेरी बहुत मेहनत का नतीजा है कि मैं इतनी मेहनत करके एक एक एग्जाम्पल ले आ रहा हूं और अगर एक बार आप इसके वैल्यू को समझ गए तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अभी देखो जो पहला एग्जाम्पल है ये छह वर्ड है और यही छह वर्ड में से भरने हैं आपको हर कमेंट्स प्रोवोक्ड एंड डैश ऑफ एंगर फ्रॉम द बॉस अब ये जो बनने वाला है ना ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है एंड डैश ऑफ एंगर और यहां पर बन पाएगा एन आउट है ना अचानक से जो इमोशन फूल पड़ता है तो एन आउट बर्स्ट ऑफ एंगर फ्रॉम द बॉस उसके कमेंट ने प्रवोक कर दिया जिसकी वजह से उसके बॉस से क्या निकल पड़ा फूट पड़ा गुस्सा हिज रिटर्न इंग्लिश इज डैश अब देखो यहां पे हमें जो चाहिए वो एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है और मेन वर्ब का काम करेगा हमें एडजेक्टिव चाहिए तो देखो अगर एडजेक्टिव के तौर पर देखोगे तो आपके पास एक वर्ड है इमेकुलेट और यही बन पाएगा इमेकुलेट है ना मतलब एकदम परफेक्ट उसकी रिटर्न इंग्लिश कैसी है एकदम परफेक्ट है इट इज डैश अब यहां पे आपको भरना है इट इज डैश वेन यू फाइंड सम मनी इन द बॉक्स विच यू हैव नॉट यूज फॉर टू ईयर्स तो ये क्या है सिरिंडिपिटी है यही तो फैक्ट है यही सिरिंडिपिटी है जब आप पैसा पाते हो और उस बॉक्स में जो आपने दो साल से यूज नहीं किया होता है नेक्स्ट हमारे पास तीन है देखो टोनू विल डैश एवरी थिंग एक्सेप्ट चिकन अब देखो टोनू विल लगाते हैं वॉब चाहिए अब जरा सोचो एक बार वॉब होगा तो हमारे पास वॉब स्पर्न है कॉन्फर है और कोई वॉब है नहीं अब बताओ एक क्वारंटाइन को बताया था लेकिन इन दो सेंस में कोई मतलब बनेगा नहीं कि टोनू डिस्कस करेगा या टोनू जो है क्वारंटाइन कर लेगा तो स्पर्न का मतलब रिजेक्ट करना और इसीलिए हो जाएगा यहां पे टोनू विल स्पर्न वो हर चीज रिजेक्ट कर देगा सिवाय चिकन के नेक्स्ट है एन ऑनोरेरी डिग्री वॉज डैश ऑन इन अभी देखो कॉन्फर का एक मतलब मैंने बताया डिस्कस करना यहां पर हो जाएगा कॉन्फर वह भी चाहिए वीथरी लगा देना वॉज कॉन्फर्ड ऑन हिम और इसके साथ ऑन लगाना यह बहुत ध्यान रखना बाई द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट हमारे पास द वर्कर वॉज डैश फॉर फाइव डेज एंड डायरेक्टेड टू वी अर मास्क अभी कोई भी आ रहा होगा तो उससे उसे क्या किया जा रहा है इस समय क्वारंटाइन किया जा रहा है और इसीलिए हमारे पास एक ही वर्ड बच्चा रहा है ये वाला इसका वी लगा देना द वर्कर वॉज क्वारंटाइन है ना डी लगा दोगे केवल इसमें तो वी बन जाएगा फॉर फाइव डेज एंड डायरेक्टेड टू वी अर मास्क उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा बहुत ही हेल्पफुल भी होगा अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा हो तो एक बार प्यारा सा एक कमेंट जरूर नीचे लिख कर बता दो कि कैसा है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा अगर आपको वास्तव में ये मदद कर रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो आते रहो देखते रहो आशीष पाठशाला पे बने रहो कल के शो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद